Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah mabadu. Pada kesempatan kali ini Insya Allah kita akan membahas tentang uh, Tasrif istilahi dari Fi'il surah si mujarrat Pada pelajaran sebelumnya kita telah belajar bahwasanya Tasrif istilahi surah si mujarrat Merupakan perubahan suatu kata Dari satu istilah ke istilah yang lainnya jadi perubahan kata dari fil madi kemudian ke fil mudari kemudian masdar kemudian sim fa'il sim ma'ul fil amar dan fil na'i kita juga telah belajar bahwasanya fil sulasi mujarrat ada berapa? ada 6 bab ya? ada 6 bab dan supaya kita lebih mudah dalam menghafal rumus dari setiap bab yang ada kita bisa menggunakan beberapa rumus Ya, beberapa rumus sakti yang akan memudahkan kita dalam mempelajari ilmu sorof ini Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tiga rumus sakti Rumus sakti yang pertama kita akan bahas uh, rumus sakti merubah dari fil madi ke fil mudari Kemudian rumus sakti yang kedua adalah rumus sakti fil amar Dan yang ketiga rumus sakti fil nahi seperti itu Baik, kita ke pelajaran yang pertama yaitu rumus sakti, fi'il, madi, dan mudari. Artinya kita akan pelajari uh, apa perbedaan antara bab 1 dengan bab 2, bab 3, sampai bab 6. Ya. Ya. Seperti kita ketahui bahwasanya dalam ilmu sorof ini kita menggunakan kata fa'ala ya. ya. Artinya 6 bab suasih mujarat ini ada yang fa'ala yaf alu, fa'ala yaf ilu, ada yang fa'ala yaf ulu, ada yang fa'ila yaf ilu, kemudian ada yang fa'ula yaf ulu. Nah, supaya kita tidak tertukar antara mana yang bab 1 dan mana yang bab 2, kita bisa gunakan rumus apa? Batu. Rumusnya adalah ini. Aku yakin, yakin hanya dia untukku kini. kini. Apa maksud dari rumus ini? Jadi yang kita ambil dari kata-kata ini, jadi kata-katanya ada 6 ya. Aku yakin kini. hanya dia untukku kini. kini. Ya. Jadi soal rumus ini mudah diingat. Aku berarti... Yang kita ambil adalah huruf vokalnya. Yeah. Aku, A sama U. A dan U. U. Yakin, A, A dan I. I. Hanya, A dan A. Dan A. A. Dia, I, I dan, dan A. A. Kemudian untukku, <coughs> U, dan U. U dan U. Kemudian sendiri, I dan Afan. I. Kini. Kini I, adalah, I dan I. I dan I. Yang kita perhatikan adalah, huruf vokal pertama untuk Ain Fi'il Madi. Sedangkan huruf vokal yang kedua adalah untuk Ain Fi'il Mudari. Ya. Jadi kalau fil madi kita pakai A, fil mudari kita pakai U. U. Ini sengaja dalam uh, baris yang belum kita beri harokat kata-kata ini. Kita kita akan coba praktekkan ya. Nah, dari keenam bab ini, ini bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 dan bab 6. Ya. Yang berubah hanya infilnya saja, ya. Yang berbeda hanya ain filnya. Baik ain fil madi maupun ain fil mudari. Ya, jadi semuanya sama. Karena sama kita tulis dulu ya. Jadi semuanya adalah fa, fa, fa la dan yaf ya, lu. lu. Fa, la dan ya, yaf lu. lu. Fa, la dan ya, yaf lu. lu. Fa, la dan yaf lu. lu. Fa, la dan yaf lu. lu. Yang berbeda hanya ain filnya saja ya. Jadi kalau rumusnya aku berarti a u faala ya fulu ya faala ya fulu karena a dan u u berarti rumus bab satu adalah faala ya fulu bab dua yakin a dan i berarti faala ya fulu kita beri harokat faala ya fulu ya ini bab dua kemudian bab tiga hanya berarti a dan a faala yafalu yafalu ya ditulis faala yafalu a a kemudian dia bab 4 i a i a berarti rumusnya faila yafalu yafalu alu untukku u u u u ya meskipun u nya ada banyak tapi yang kita ambil dua saja ya jadi u dan u berarti faula faula yafalu ulu dan terakhir Kini, I, 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 berarti Fa'ilah ya filu Fa'ilah ya filu ya. Nah ini adalah rumus sakti dari Fi'il sulasi mujarrat 
merubah dari fil madi ke fil mudori. Sehingga dengan rumus sakti ini, aku yakin hanya dia untuk kuk ini, kita lebih mudah menghafal bab 1 rumusnya apa, bab 2 rumusnya apa, sampai bab 6. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita mengetahui suatu fil masuk ke bab 1, bab 2, dan seterusnya? Adakah kaidahnya atau adakah cirinya? Jawabannya tidak ada, tidak ya. Ada. Harus dihafal. Kita memang harus menghafal fiil mana yang masuk ke bab 1, bab 2 dan seterusnya. Tapi kita bisa mengelompokkannya lagi. Kita bisa uh, membuat uh, pengelompokan yang lebih sempit lagi. Seperti ini. Kalau kita lihat di sini yang fiilnya sama hanya bab 1 sampai bab 3 ya. Iya. Yeah. Fala, yeah. uh, fala dan fala, ya. Bab 4 sama juga dengan bab 6 ya. Yeah. Sama-sama fa'ilah dan fa'ilah. Yeah. Dan satu yang beda sendiri adalah bab 5. Bab 5. Artinya kalau kita menemukan satu fi'il di dalam Quran, di dalam hadis yang dalam bentuk fa'ulah sudah pasti bab hmm, bab 5. 5. Sehingga rumusnya pasti fa'ulah ya fulu. Ya. Contohnya di Quran Apa di Quran? Wahasuna. Wahasuna ulaika ya, ada di Quran. Hasuna berarti hasuna adalah Bab, bab berapa? Bab lima. Bab, bab lima. lima, karena faula. Faula hanya bab lima, sehingga hasuna ya? Yahsunu. Yahsunu. Kemudian di hadis ya, kita mendengar Inna fil jasadi mudgaw ya. Ida saluhat, saluhal jasadu kulluh, ya kan? Saluha. Faula, berarti saluha fil mudarinya adalah? Yasluhu. Yasluhu, santum ya. Ini bab lima. Kemudian kita kelompokkan lagi bab empat dan bab enam, ini sama rumusnya sama-sama faila. Satu hal harus dicatat, fa'ila ini, fi'il yang masuk ke rumus fa'ila hanya satu, yaitu apa? Hasiba saja. Hasiba saja ya, sohih. Hasiba ya. Adapun fi'il fi'il yang lain itu tidak sohi, fi'il motal. Tapi fi'il sohi yang masuk bab 6 hanya hasiba saja. Kesimpulannya apa? Selain hasiba Kesimpul, berarti? Kesimpulannya, selain hasiba, 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 semua kata yang wajahnya fa'ila pasti bab 4. Bab 4, contohnya apa? Sami'a, ya Sami'a. kita sholatkan selalu menengungkan apa? Sami'a Allah liman hamidah, berarti Sami'a yas? Yasmi'u yes, 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 Karena bab? Empat Fa'ilah yaf'alu, Sami'a yasmau Kemudian alima, banyak kita temukan dalam Al-Quran, artinya apa? Alima Alima mengetahui Mengetahui Karena rumusnya fa'ilah sudah pasti bab? Empat Alima ya? Lamu Makanya dalam Al-Quran kita sering menemukan Wallahu ya'lamu ma tasna'un ya kan? Iya yeah. Allah bima ta'amalu nakhobir Itu merupakan bukti bahwasanya memang Alima ini masdarnya adalah Yang lamu mengikuti wazan bab 4 Sehingga kita harus uh, Fokus pada Tiga bab yang pertama ini ya Artinya kalau bab 4, 5, dan 6 sudah clear Sudah jelas clear. Kalau fa'ula sudah pasti bab 5 Kalau fa'ila selain hasibah Pasti bab 4 Berarti kita tinggal menghafal Bab 1 sampai bab 3 Taib, sekarang kita akan contohkan yang bab satu apa contohnya? Rozako. Rozako. Ya, Rozako berarti? Yarzuku. Kemudian yang bab dua, contohnya apa? Dolama. Zolama, artinya apa? Dolama menganiaya. Menganiaya, berarti Zolama? Yadlimu. Yadlimu ya. Kemudian bab tiga? Kadaba. Bab, bab tiga apa? Contohnya misalkan? Jama'ah. Jama'ah artinya apa? Mengumpulkan. Mengumpulkan. Berarti mudorinya jamaah? Ya jemaah. Ya jemaah. Kemudian bab 4, fa'ilah yaf'alu. Apa yang masuk fa'ilah yaf'alu? Hamida. Hamida artinya apa? Memuji. Memuji. Berarti hamida ya? Yahmadu. Yahmadu. Ya. Kemudian, fa'ulah yaf'ulu. Contohnya apa? Karuma. Karuma. Karuma artinya apa? Mulia. Ya, mulia. Berarti karuma? Karuma yakrumu. 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 Kemudian bab 6, fa'ilah yaf Ilu, apa contoh yang masuk bab bab 6? Hasiba. Hasiba ya? Sibu. Ya sibu. Nah, ini rumus untuk fil madi dan fil mudhari, bab 1 dan bab 6. Jadi kita membedakan antara bab 1 sampai bab 6 dengan cara membedakan apanya? Ain fil ya. dan ain fil madi dan ain fil mudharinya. Paham tuh? Paham nah. Baik, sekarang kita lanjutkan ke rumus sakti yang kedua, yaitu rumus sakti fiil amar ya. Rumus sakti fiil amar ya. Pada dasarnya fil amar itu adalah kata perintah ya, kata perintah. Namanya kata perintah berarti hanya untuk orang 
kedua ya. Jadi dari anta, antuma, antum, anti, antuma dan antunna. antunna. Nah, daripada kita menggunakan cara yang uh, sederhana misalkan yafulu kemudian yaknya dibuang, kemudian kita tambahkan alif, kemudian kita beri doma. Karena ini apa ainnya doma maka uh, hamzanya doma, itu sulit. Supaya mudah kita gunakan rumus lagi. Rumusnya adalah apa? Ujub diri. Ujub ya, sombong ya. Ujub diri bisa, bisa hina diri. Kalau antum perhatikan ada satu yang kosong ya. Ifal. Bab 5. Bab 5. Ya. Gak bab 5. Ya. Kenapa bab 5 tidak ada fil amarnya? Secara makna tidak bisa diterima. Karena secara makna tidak bisa diterima. Contohnya apa? Misalkan Telah karuma. Mulia. Karuma artinya apa? Mulia. 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 Telah mulia. Telah mulia. Kira-kira kata perintah untuk kata telah mulia apa? Mulia kan Mulialah. Mulialah. Tidak bisa. Tidak bisa. Kalau muliakanlah itu bukan kata perintah untuk kata mulia tapi memuliakan, mulia. ya. Itulah alasan kenapa bab 5 ya tidak memiliki fiil amar. amar karena secara makna tidak bisa diterima. Ya. Paham tuh? Paham. Nah, sehingga rumusnya hanya ada 5. Ujub diri bisa hina diri. Jadi ujub untuk bab 1, diri untuk bab 2, bisa untuk bab 3, hina bab 4 dan diri bab 6. Yang kita perhatikan adalah sama huruf vokalnya. Huruf vokal ini kita jadikan harokat ya. Huruf vokal pertama untuk harokat hamzahnya ya. Huruf vokal yang kedua untuk harokat ain, ain fiilnya. Nah, baik kita praktikkan ujub berarti kan u u berarti of all. Of, of, of all kemudian diri i i i, i. berarti if berarti il. if il kemudian bisa i, I a. a jadinya if al if al kemudian hina i a if al if al juga dan bab enam diri i i if il ya paham tuh paham nah jadi dengan menggunakan rumus ujub diri bisa hina diri kita bisa langsung menghafal fil amar bab 1 sampai bab 6. Saya ulangi, ujub, of all, diri, if il, bisa, if al, hina, if al, diri, if il. Nah ini adalah rumus sakti untuk fil amar. Ada pertanyaan untuk fil amar? Jelas ya? Jelas. Jadi kita lanjutkan ke rumus sakti fil nahi. Ya. Rumus sakti fil nahi adalah apa? Kamu makin sayang sama kami, ya. Kamu makin sayang sama kami, ya. Atau kalau yang istrinya ada unsur-unsur ati, boleh aja aku makin sayang sama Rati, sama Rani, sama siapa apa nama hot yang ai. Ya, itu bisa aja. Tapi karena ini umum, kita gunakan rumus kamu makin sayang sama kami. kami. Sama dengan fil amar, fil fil bab lima juga tidak punya fil nahi. Kenapa alasannya? Secara mana nggak bisa, bisa diterima. diterima? Contohnya misalkan tadi, karumatinya apa? Mulia. Mulia. Kalau kita mau bikin kata perintah larangan, jangan kata mulia. larangan, jangan mulia. Mulia ini tidak bisa diterima. Beda kalau misalkan nasoro telah menolong, fil nahinya jangan menolong. Menolong. Doroba telah memukul, fil nahinya jangan, jangan memukul. memukul. Tapi kalau mulia Jangan mulia. Tidak bisa. Kemudian bauda artinya apa? Jauh. Jangan jauh. Nah, ini tidak bisa secara mana. Oleh karena itu fiil bab 5 juga tidak punya fiil nahi. Baik, sekarang kita aplikasikan rumusnya ke fiil nahi ya. Rumusnya apa? Kamu makin sayang sama, sama kami. kami. Bab 1 rumusnya adalah kamu. kamu. Berarti au. La taf ul. Ya. Jadi la taf ul. Kemudian makin A I berarti la, la, la taf il taf il kemudian sayang A A la, la taf al kemudian sama A A A A la, la taf al taf al santum dan terakhir bab 6 rumusnya adalah kami A I la, la taf, taf il oke okay, taib kita ulang lagi kalau kamu apa jadinya la, la taf ul kamu la taf ul kemudian la taf il makin A I ya, la taf il, il. sayang A A, la taf al, la taf al, kemudian sama, 
La Taf Al Dan kami A I La Taf Il Ya Jadi kamu makin sayang sama kami Kamu A U La Taf Ul Makin A I La Taf Il Sayang A A La Taf Al Sama A A La Taf Al juga Dan terakhir bab 6 Kami La Taf Il Ini rumus untuk fiil Nahi Ada pertanyaan sampai fiil Nahi Nah. Taib. Kita sudah pelajari bahwasanya tasir istilahi fil madi ke fil mudari, kemudian masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fil amar dan fil nahi. Yang kita sudah pelajari fil madi, mudari, fil amar dan fil nahi. Lalu adakah rumus sakti untuk masdar, isim fa'il dan isim maf'ul? Tidak ada. Kita tidak perlu menggunakan rumus sakti untuk masdar, isim fa'il dan isim maf'ul. Kenapa? Karena tidak mudah sama. ya, bentuknya sama. sama. Bab 1, bab 2, bab 3 sampai bab 6. Masdarnya, isim fa'il dan isim mafulnya sama. Tapi untuk masdar, ia sifatnya adalah apa? Sama'i. Sama ya? Tidak ada rumusnya. Jadi memang Tidak. kalau kita berbicara masalah masdar, tidak ada rumusnya. Ya? Tapi umumnya rumus masdar adalah fa'lan. Makanya kalau kita mentasrif, biasanya fa'ala yafulu, fa'lan. Fa'ala yaf'alu, fa'lan. Fa'ala yafilu, fa'lan. Itu untuk memudahkan saja. Pada kenyataannya, kalau kita ingin mengetahui suatu masdar dari suatu fiil, kita harus ngapain? Lihat di kamus. Buka? Buka kamus, santu. Kalau isim fa'il, rumusnya apa? Mudah. Fa'ilun. Fa'ilun. Ini berlaku untuk semua? Semua. Semua masdar. fiil. Bab 1 sampai bab 6, fa'ilun. Kemudian isim apa rumusnya? Maf'ulun. Maf'ulun. Dan ini berlaku untuk semua fiil. Bab 1 sampai bab 6, ya. Tapi sekarang kita praktekkan, ya. Rumus bab 1 sampai bab 6. Ayo akhfib. Ya, kita bareng-bareng menggunakan rumus saktinya ya. Dari fil madi, fil mudari, masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amar dan fi'il nahi. Thayyib, dari bab 1, rumusnya apa? Nasoro. Oh, bab 1 dari rumusnya apa? Bab 1 fa'ala yaqulu. Aku. Aku. Berarti fa'ala yaqulu masdarnya Fa'lan Fa'ilun Fa'ilun Maf'ulun Kemudian filamarnya Filamarnya rumusnya apa dulu? Apa sih rumus filamarnya? Ujub diri Bisa hina diri Berarti ujub Uf'ul Fil nahinya Kamu Makin Berarti la Taf'ul Berarti rumus bab satu Fa'ala Yaf'ulu Fa'lan Fa'ilun, maf'ulun, uf'ul, lataf'ul Sekarang bab dua, rumusnya apa? Fil madi mudarinya? Yakin? Yakin Berarti A'i Fa'ala, yaf'ilu, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun Fil amarnya apa? Ipil Bab dua Fil amarnya adalah? Diri Ujub, diri I'i, berarti fil amarnya adalah? Ifil Fil nahinya rumusnya apa? Kamu makin berarti A'i la taf'il Sehingga kesimpulannya bab dua rumusnya adalah Fa'ala Yaf'ilu Fa'lan Fa'ilun Maf'ulun If'il La taf'il Bab tiga Hanya ya Berarti A'a Fa'ala Yaf'alu Fa'lan Fa'ilun Maf'ulun Bisa Ujub diri bisa, berarti ia, if al, fil nahinya apa? Kamu makin sayang, aa, berarti la, taf al. Kesimpulannya bab tiga rumusnya adalah faala, ya faalu, faala, faailun, mafulun, if al, la taf al. Santum. Bab empat rumusnya adalah dia. Aku yakin hanya dia. Dia ia, faila, faila, alu, ya faalu, faalan, faailun. Maf'ulun Fil amarnya rumus apa? Ujub diri hina. Bisa if, hina I'a Berarti If'al If'al Fil nahinya sayang. Kamu makin sayang sama A'a Lataf'al Lataf'al Kesimpulannya bapak rumusnya adalah Fa'ila Yaf'alu Fa'lan Fa'ilun Maf'ulun If'al Lataf'al Santum Bab 5 Rumusnya adalah Untukku berarti uu, fa'ula, yafulu, fa'lan, 
Selanjutnya? Tidak ada. Tidak ada. Khusus bab 5 dia hanya sampai masdarnya. Hanya ya. Masdar. Ada pengganti sim file namanya apa? Pengganti sim file untuk bab 5 adalah sifat musabbah. Jadi misalkan hasuna yahsunu husnan. Hasuna telah baik, yahsunu sedang baik, husnan kebaikan. Kalau yang baik atau sifat baik, apa bahasa Arabnya? Hasanun. Hasanun. Contoh lagi misalkan Bauda telah jauh, ya Udu sedang jauh, kemudian Bo dan e, jauh, apa kejauhan ya, kemudian Baidun yang jauh, sifat. Jadi dia menjadi sifat. Jadi khusus bab lima hanya sampai masdarnya aja. Dan sama seperti masdar, sifat musyabah ini arti, samai, artinya kita harus ngecek kamus ya, tidak ada rumusnya. Tapi umumnya rumusnya adalah Fa'ilun ya. Oke, yang terakhir adalah kini. I I, I, I ya. Berarti fa'ila yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il fil amarnya apa tadi rumusnya? Di, Ujub diri, diri bisa dina, dina diri. diri. Berarti i i if'il fil amarnya kamu makin sayang sama la, ta, kami. Ai la taf'il. La taf'il. Simpulannya bab 6 rumusnya adalah Fa'ila yafilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il Satu mumtaz, ada pertanyaan? Nah Taib, kalau sudah tidak ada pertanyaan Barangkali kita cukupkan sampai di sini Jadi ada tiga rumus sakti yang bisa kita gunakan Yang pertama apa tadi? Aku yakin hanya dia untuk kukini Ini untuk madik dan mudari Adapun pun filamar rumusnya adalah Ujub diri bisa hina diri Dan yang terakhir rumus sakti untuk fil nahi adalah kamu, kamu makin, makin, sayang makin sayang sama, sama kami. kami Atau kalau yang punya istri Rati atau Rani Aku makin sayang sama, sama Rati rani. atau Rani Ya Tapi barangkali uh, saya cukupkan sampai di sini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh